في عام 2019 وفي جرنال الاحصاء تريس اليمنتس ان ميديسن يحصي 2.2 مليار شخص يعانون من نقص الزنك اذا كان طفلك يعاني من ضعف النمو او ترى ان اصابه السكري لطفلك لا يمكن تفسيرها او اذا كنت تعاني من ضعف الوظائف الدماغيه والكآب المستمره أو إنك غير راضي عن أدائك الجنسي فعلى الأغلب السبب لهذه المشاكل هو نقص الزنك الزنك عامل مساعد أساسي لصنع أكثر من 300 أنزيم من مجموع 1300 أنزيم موجودة في الجسم ويشارك في العديد من العمليات الأساسية في الجسم الزنك للجسم هو تريس مينرال أي يحتاجه بكميات ضئيلة ولكنه أساسي ولا يمكن تخزينه لذلك تحتاج إلى تناول ما يكفي من الطعام يوميا لضمان تلبية الاحتياج اليومي ويزداد هذا الاحتياج اليومي للفرد مع نمو الجسم ليصل إلى مستوى بين 11 إلى 20 ملغ للبالغين الخطير في الموضوع أن محتوى طعامنا من الزنك في تضاؤل مستمر بسببين الأول الاستهلاك الهائل للزنك في الصناعة واثنين رش المحاصيل بالمبيد الحشري جلايفوسيت الذي يقلل من امتصاص المعادن من الأرض بدون الزنك يضعف الجسم على المستوى الخلوي فأعراض نقص الزنك في الجسم هي Growth Retardation تخلف النمو تغير أو فقد الطعم والرائحة Loss of Taste and Smell الهزال أنوركسيا انخفاض المناعة Immunodeficiency تضخم البروستات التهاب الجلد زنك ترماتيتس ضعف الوظيفة الدماغية Impaired Cognitive Function الكآبة Depression ضعف انتاج الانسولين Diabetes اللامبالاة Carelessness حركات غير منسقة أثناء المشي المعروفة باسم التاكسيك جيت الإسهال دائرية قرحة المعدة Stomach ulcer تساقط الشعر المفرط رعاش الأصابع Tremor وضعف الذاكرة وضعف الرؤية الليلية وضعف التئام الجروح والكلام الغير واضح slurred speech وأيضا أحد أسباب البقع البيضاء على الأظافر والعقم impotence يا إلهي أنت متأكد من كل هالأعراض؟ نعم عزيزي المشاهد 300 أنزيم يعني ربع أنزيمات جسمك تحتاج للزنك الراحل معمر القذافي كان يوصي بالزنك لكل بيت 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 زنقة زنقة لا لا هو كان قصده شيء ثاني بالله أوكي سوري المهم ما هو تأثير معدن الزنك على الجسم وكيف تعالج فقر الزنك تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا لا تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat خلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب لا يمكن إحصاء جميع وظائف الزنك في حلقة واحدة حتكلم باختصار عن الأهم منها واحد الزنك والجهاز العصبي الزنك مضاد كآبة طبيعي إذا أنت مصاب بكآبة تناول بعض الزنك وستشعر بتحسن فوري يتركز الزنك في الدماغ في الخلايا العصبية بشكل حصري تقريبا في الكوربس كالوسم الجسم الثفني وفص الدماغ الأمامي فرونتال لوب الجسم الثفني كوربس كالوسم مسؤول عن دمج الأداء الحركي والحسي والمعرفي بين القشرة الدماغية على جانب واحد من الدماغ إلى نفس المنطقة على الجانب الآخر أما الفرونتال لوب فهو أكبر الفصوص الأربعة الرئيسية للدماغ وقشرة هذا الفص تسمى قشرة العمل وهي متخصصة لحركة الهيكل العظمي والتحكم في الكلام والتعبير عن العواطف وأيضا مسؤول عن العمل العقلي الداخلي الهادف الذي يسمى التفكير الزنك يعمل كمنتج إفراز عصبي أو نيوروموديوليتر في هذا الجهاز من خلال عمل هذه الأجزاء أترك لك محاولة استنتاج ما يمكن أن يحصل في حالة فقر الزنك على الجهاز العصبي أو الأعصاب الحساسة مثل العين والأنف واللسان اثنين الزنك والهرمونات معظم هرمونات الجسم تستهلك الزنك فمثلا الزنك يلعب دور قاعدي في تركيب الانسولين وتخزينه وإفرازه بالإضافة لإعطاء تركيب الانسولين شكله السداسي انخفاض الزنك يؤثر على قدرة الخلايا الجزيرية آيلت سيل في البنكرياس على إنتاج وإفراز الانسولين وخاصة في مرض السكر النوع الثاني وبداية التهاب البنكرياس بنكرياتايتس تبدأ من فقر الزنك ننتقل للخصيتين يرتبط الزنك بمستوى هرمون التستوسترون بشكل مباشر إنتاج هرمون التستوسترون ينخفض مع التقدم بالعمر والمشكلة لا تقف عند هذا الحد بل يستهلك التستوسترون إلى الهرمون النشط المسمى داي هيدروتستوسترون المختصر بDHT ويسبب تساقط شعر الرأس ونمو شعر الجسم عند الرجال وأيضا يسبب مشاكل تضخم البروستات والزنك يساعد بخفض هذا التحول لأنه يمنع إنزيم 5-ألفا ريدكتيز المتسبب في اختزال التستوسترون وهذا ما تريده لجسمك نحتاج الحفاظ على هرمون التستوسترون بأعلى نسبة ممكنة في الجسم وتقليل الدي اتش تي مشكلة أخرى تواجهنا مع التقدم بالعمر وهي تحول التستوسترون إلى الهرمون الإنثوي الاستروجين بفعل أنزيم أروماتيز ويتسبب في تثدي الرجال جايني إيكوماستيا والتعب وتقلب المزاج ويقلل نسبة التستوسترون أكثر الزنك يوقف عمل هذا الأنزيم والجدير بالذكر أيضا ارتفاع 
الاستروجين عند الرجال مرتبط بالسمنة الخلايا الدهنية المخزنة تحت الجلد تنتج بشكل مباشر هرمون الاستروجين الخلاصة هي أن الزنك يحافظ على كمية التستوستيرون الموجودة ويحميها من التحول لهرمونات قد تكون مضرة لجسمك مثل الدي اتش تي والاستروجين وهذا يحسن كتلة العضل ويقلل كمية الدهون ونمو شعر الرأس أيضا هناك فوائد إضافية للخصوبة وحركة الحيوانات المنوية حيث وجدت دراسة في جامعة ميزوري أن قياس مستويات الزنك في السوائل المنوية يعتبر مؤشر دقيق للخصوبة عند الذكور معلومة للمتزوجين الذين يحاولون الإنجاب ونقطة أخيرة تتعلق بالهرمونات هي أن الزنك مطلوب من أجل صناعة هرمون النمو Human Growth Hormone HGH ولمعلوماتك هرمون النمو يساعد على حرق الدهون وبناء العضلات وهو مضاد للشيخوخة وفوائد أخرى أنه يرفع مستويات هرمون الغدة الدرقية T3 كيف ذلك؟ أوكي معلومة جانبية الهرمون معروف باختصار T3 هو الناتج النهائي من الغدة الدرقية يصبح نشط عندما يتحول T4 الحر في الدم إلى T3 من خلال الأنزيمات ارتفاع أكثر لهرمون T3 يعني حرق دهون وبناء عضل أكثر هذه هي أهم الفوائد الهرمونية الرئيسية للزنك هرمون الإنسولين، هرمون التستوستيرون، DHT، الإستروجين، هرمون النمو و T3 الآن ننتقل للجهاز المناعي الزنك مهم للتطور الطبيعي ووظيفة خلايا المناعة الفطرية والعدلات وخلايا الناتشرال كيلر اللمفاوية والبلاعم وتتأثر البلعمة والقتل داخل الخلايا وإنتاج السيتوكاينيز بنقص الزنك شرحت الجهاز المناعي بالتفصيل بحلقة منفصلة الرابط عند علامة الآي جرب تناول مكملات الزنك إذا أصبت بعدوى أو نزلة برد لكي تقلل المضاعفات بشكل كبير جدا أخيرا وليس آخرا علاقة الزنك بالجلد الزنك هو مضاد للالتهاب بالنسبة للجلد والجلد مستهلك كبير للزنك وإذا لاحظت أن معظم كريمات الجلد مدعمة بالزنك أو أحد مشتقاته الآن السؤال كيف تحصل على الزنك من الطعام بشكل طبيعي الخيار الوحيد للحصول على الكمية المطلوبة اليومية من الزنك هي أكل ثلاثة محارات يوميا وهو خيار شبه مستحيل على معظم البشر الخيار الثاني هو تناول مجموعة من هذه الأطعمة بالكميات المذكورة لكي تحصل على الكمية المطلوبة اليومية وهو أيضا أمر صعب وكما ذكرت في بداية الحلقة بأن الزنك في طعامنا في تضاؤل مستمر لذلك أنصح بالمكملات الغذائية الجرعة الحد الأدنى هو 15 ملي جرام في اليوم و50 ملي جرام كحد اقصى الافضل استخدام مكمل غذائي مدعم بكامل المعادن وانتبه من كثره استهلاك الزنك لانه يخلق نقص في النحاس وهذا يسبب بضاد الشعر المبكر هنا نصل لنهايه الحلقه عزيزي المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقه وانتظر الحلقات القادمه اشترك بالقناه واضغط زر الاعجاب واكتب لي رايك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقه اخرى باذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحه والعافيه gonna be the lucky one